फ्रेंड्स दिस इज त्रिना चानेल चूस्तर मी चाने अकने ना चाने अदेन त्रिना चाने मैं आलरे डीएसएल स्टूडियो स्टार्ट नीमो एपैच स्टार्ट इवामो शटर स्पीड रेपेम ईएसओ तरवामो एक्सपोज ट्रयांगल इंका मूडे नीने चुप्तना अंत मेन मैं डीएसएल फोटोग्रफी स्टार्ट मुझे एक्सपोज ट्रयांगल ने एक्सपोज ट्रयांगल्ल त्री पाइंट्स उठाई अपैचर रे शटर स्पीड मूडेमो ईएसओ आलरे अपैचर गुजर अपैचर गुजरात आलरे ना कार्डस वैसा पैन वस्तु दाने क्ली आटोमेट अपैचर गुवाल शटर स्पीड शटर स्पीड फस्ट वर्किंग प्रिंसपल चाँ ओके दाने तरह यूस तरह रोल मे अंत थ्री बेसीक्स मेदे नीने ओके फस्ट इधर पनचे शटर स्पीड अने कैमेरा उ शटर अने अदे शटर अने कैमेरा उ कैमेरा पनचे एग्जापल चूपस्ता नीन इधी ना लेंस नदेमो कैमेरा कैमेरा को आलरे फिटा नीन ओके अर्थम को दीनमीद आलरे लाइट अने लाइट अने लाइट अनेट आलरे अपैचर इधी शटर इपू अपैचर गुजरा अपैचर लाइटिंग एंत मन एडजस्ट अटे एंत लाचर नीचे एंत कैमेरा के आलरे अपैचर इप्ड शटर राबड़ की शटर अने पे फर् एग्जापल नीन आलरे कैमेरा ना इला उड़ू शटर अने नीने शटर स्पीड स्टार्टो शटर अने क्ली क्लोज अंत इध इमेज से इमेज से मेद लाइट कैपचर अयट नीचे वैचन इमेज कैपचर अ कैमरा की हेल्थन ओके इपड़ ओके शटर अने स्पीड अने अडस्ट ओके अभी एलाटदे कैमेरा बटी मारपो अंत मिनीम सिक्स अटे इन फर् एग्जापल नैना सिक्स डी यूज कैना सिक्स डी एलाटे मिनीम सिक्स सैकंडस तरवा फ्राक्षन आफ् सैकड़ की वन बै एट थौज वरक ओके अंत थ्री सैकंड वरकू शटर अने चूँ शटर अने थ्री मेरे इला क्लीसारो आलरे बटन थ्री सैकंडस इला तरवा क्लोज ओके थ्री सैकंड वरकू इमेज ये कैपचर से तरह क्लोज ओके स्टील ओके शटर अने अदे वन बै एट थौज ननबड़ की टक् टक् चाल फास्ट एंत फास्ट अंटे सैकंड थौज भागा डिवेडे एंत फास्ट अंत फास्ट इप्ड मेकिंका क्लारी अर्थम की नीन कोई फोट इंका क्लारी अर्थम की कोई फोटो उ ना दर आ फोटो चूँस चूस तरह लो शटर स्पीड पेटा हई शटर स्पीड पेटा ओके शटर स्पीड एर्रर्स एलगे फोटो पेटा तरवा दो शटर स्पीड क्रियेटिवटी फोटो एलाटा नीन मैं एक्सप्लेन प्रतीदी को एक्सप्लेन फोटो बटी सारी चूँ फस्ट फोटो इधर चूँ इन फास्ट इमेज अटे फास्ट शटर स्पीड पड़ते कैपचर अडोदी कैपचर से मूडोदेमो बो लाट अटे वन सैकंड लेदे वन बै टेन सैकंडस वन बै फाइव सैकंडस टू सैकंड थ्री सैकंडस इंका ब्लर वस्तम चूपे चूसर कदा इन फस्ट मन के रोटेट हो अभी नीन फास्ट स्वेटर दालूक रेक्ल यानी दिन वेन् अभी करेक्ट वन मन की मीडियम लीसा सर रे लीसा रे चूँ मूविंग आबजेक्ट एना उन्ना सर फास्ट तीयल मन स्टार्ट इध मूविंग आबजेक्ट अभी इन कंडीशन मूविंग आबजेक्ट इंको विषय आलोचाल इन कंडीशन अटे अक्टे इं मल्ल अभी दूर अक्टे रोटेट होबी इध इन मूमेंट फास्ट कंडीशन मन की फास्ट शटर स्पीड अटे वन बै एट हड्रेड वन बै थौज वन बै टू थौज अला फास्ट दाट वन वन बै फोर थो फोर हड्रेड अला अंत इधी नीन कुछ स्लो तिपा वाल अच्छी अदे फास्ट तिपते इंका फास्ट ओके मीडियम लीसर कदा मीडियम लगे वन बै हड्रेड वन बै फिफ्टी इधी लो दर राबड़ की लो अंटे महा अच्छे वन बै फिफ्टीन का वन बै थ्री का वन बै टू का वन बै फोर का आ लीसन नैक्स्ट इमेज चूपस्ता नैक्स्ट इमेज चूसरा इपड़ूटेन 
మనకి ఆఫ్ అంటే ప్రతిదీ కూడా చూడండి మీకు నాకు వన్ బై వన్ సిక్స్టీ సెకండ్ లో చూడండి దీనికి మొత్తం ఎన్ని వేస్ ఎన్ని వేన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫోర్ సమ్ సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ సిక్స్టీన్ కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ అయ్యాయి నాకు ఎక్కడ వన్ బై వన్ సిక్స్టీలో వన్ బై హండ్రెడ్ లో ఎంత క్యాప్చర్ అయింది నాకు రూల్ ప్రకారం తక్కువ క్యాప్చర్ తక్కువ క్యాప్చర్ అయింది అదే వన్ బై సిక్స్టీలో ఇంకా తక్కువ అయిపోయింది అదే వన్ ఫిఫ్టీలో అసలు కనబట్టలేదు వన్ బై ఎయిట్ లో మొత్తం ఈ వన్ వన్ బై వన్ లో అదే వన్ సెకండ్ లో మొత్తం చూసారా అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు బాగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మొత్తం వన్ సెకండ్ నుంచి వన్ బై వన్ సిక్స్టీ వరకు ఒకే స్పీడ్ లో రిటైట్ అవుతుంది కానీ ఈ షటర్ స్పీడ్ అనేది వన్ బై వన్ సిక్స్టీలో దానికి ఎన్ని వేన్స్ ఉన్నాయో చూపించింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ తీసిన అంటే మూడు రకాలు మనకు కనబడుతుంది అలాగే మనకు టేబుల్ ఫ్యాన్ తీసినా సరే ఆ స్పీడ్ బట్టి మారుతుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ లైటింగ్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఫుల్ లైటింగ్ ఇచ్చాం అనుకోండి మనకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ సెకండ్ లోకి వెళ్తే అది ఫుల్ లైటింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ మీరు ఎక్కువ ఏమి క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ లైటింగ్ మీకు ప్రొవిజన్ అవ్వకండి అదే వన్ వన్ బై వన్ సిక్స్టీ దగ్గర వెళ్ళబోడికి మీరు ఎక్కువ లైటింగ్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలన్నమాట అర్థమవుతుంది కదండి ఇలాగా అనమాట ఈ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మీరు షటర్ స్పీడ్ ఎప్పుడు కూడా మీకున్న సబ్జెక్ట్ లో మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాదా అక్కడ నేను లైటింగ్ పెట్టుకోవాలా వద్దా రెండో ఆప్షన్ ఫస్ట్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్టే కాదా ఫస్ట్ షటర్ స్పీడ్ ఓకేనా షర్ట్స్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాకపోతే వన్ బై వన్ హండ్రెడ్ లో పెట్టుకుంటే చాలు నాకు అంటే వన్ బై వన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా తర్వాత మూడో రెండోది ఏంటి అపార్చర్ అపార్చర్ లేటి లైటింగ్ నాకు ఎంత కావాలి లైటింగ్ నాకు ఎక్స్టర్నల్ లైటింగ్ ఉందా ఇంటర్నల్ లైటింగ్ ఉందా ఎక్స్టర్నల్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ లైటింగ్ ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ లైటింగ్ వచ్చాను ఇంటర్నల్ లోని నాకు వీడియో లైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్లాష్ ఉంది అనుకుంటే మీకు అపార్చర్ ఎంత తక్కువ పెట్టుకుని అంత బ్లర్ షాట్స్ మీకు ఇంకా ఎక్కువ డెప్త్ కావాలనుకుంటే ఒక రెండు లైట్లు తీసేస్తారు మొత్తం గ్రూప్ ఫొటోస్ తీయాలనుకుంటే అపార్చర్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట మనం ఏంటి కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే స్లో షటర్ స్పీడ్ లో అలాగుంటుంది ఫాస్ట్ షటర్ స్పీడ్ లో అలాగుంటుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మీరు రెండు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన కెమెరాలోని ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ అని లేకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం లెన్స్ అని లేదంటే ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం లెన్స్ అని ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం లెన్స్ అనుకుందాను నేను అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం లెన్స్ ని ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకేనా వన్ ఫైవ్ ఎంఎం ఫొటోస్ ని లోప్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ని వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వేసాను ఓకేనా వన్ బై ఫిఫ్టీన్ కన్నా లో షటర్ స్పీడ్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఫోటోలో షేక్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక మెయిన్ తమ్రూలు అనమాట ఓకేనా వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ని ఫిఫ్టీన్ ని టూ చేసుకోండి అంటే వన్ బై థర్టీ వన్ బై థర్టీ కన్నా లో షటర్ స్పీడ్ లోకి మీరు ట్రైపాడ్ లేకుండా వెళ్ళకూడదు ఓకేనా ట్రైపాడ్ లేకుండా ఫొటోస్ తీయకూడదు వన్ బై థర్టీ లోపు వెళ్ళకూడదు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ తీసుకున్నాను నేను అంటే జూమ్ లెన్స్ ఉన్నాయి కదా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ తీసుకోబడికి వన్ బై టూ హండ్రెడ్ లోపు మీరు దాని మీద మీరు ఫొటోస్ తీయలేదు ట్రైపాడ్ లేకుండా ట్రైపాడ్ ఉంటే తీయొచ్చు ట్రైపాడ్ లేకుండా తీయకూడదు తీసారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫోటోలో షేక్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక చిన్న తమ్రూలు అనమాట ఓకేనా ఇంకా ఇంకా బాగా అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం తీస్తే షేక్ వస్తే చిన్నది ఇంకా బాగా షేక్ రాకుండా తీయాలంటే టూ హండ్రెడ్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ చేయండి షటర్ స్పీడ్ని అంటే వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి ఫొటోస్ తీయడం అనేది వన్ బై టూ హండ్రెడ్ లోప్ తీయకూడదు ట్రైపాడ్ లేకుండా ట్రైపాడ్ ఉంటే వన్ బై టూ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు షటర్ స్పీడ్ అంటే ఇంకా వన్ బై హండ్రెడ్ లోపు వెళ్ళకూడదు ఒక ఎంత ట్రైపాడ్ ఉన్నా సరే ఆటోమేటిక్గా షేక్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకేనా ఇంకా షటర్ స్పీడ్లో ఇంకొక కాన్స ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎంతైతే తక్కువ స్పీడ్లో ఎంతైతే తక్కువ వెళ్తుంటారో అంత ఎక్కువ లైట్ క్యాప్చర్ చేసేస్తుంటుంది కెమెరా మీరు అప్పుడు అపాచర్ అనేది మీరు ఇంకా తక్కువ పెడుతూ ఉండాలి అప్పుడు షటర్ స్పీడ్ ఎంతైతే తక్కువ పెడుతూ ఉంటారో అపాచర్ అనేది చాలా తక్కువ పెడుతూ
బాగా తమ్రూలు ఏంటంటే ఫస్ట్ షటర్ స్పీడ్ రెండోది అపాచర్ మూడోది ఐఎస్ఓ అవ్వాలి ఐఎస్ఓ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పేస్తాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ షటర్ స్పీడ్లోని రెండు మీకు ఒక చెప్తాను నేను ఒక మంచి పాయింట్స్ అవి ఫోటోగ్రఫీలో ఫైన్స్ ఎప్పుడు కూడా షటర్ స్పీడ్లు అనేవి లో షటర్ స్పీడ్ ఉంటే ఓకేనా లో షటర్ స్పీడ్ ఉంటే క్యాప్చర్ అనేది వైబ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎక్కువ షటర్ స్పీడ్ ఉందంటే వైబ్రేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి అంటే పిక్చర్ పిక్చర్ అనేది ఎక్కువ షటర్ స్పీడ్ ఉంటే బ్లర్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఓకేనా అదే మీరు ఎక్కువ తక్కువ స్పటర్ షటర్ స్పీడ్ వెళ్ళారు అనుకోండి పిక్చర్ అనేది బ్లర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది ఇది నేను ఇలా క్యాచ్ ఇక్కడ ఉంది నా ఇక్కడ ఉంది నా సబ్జెక్టు ఇలాగ నేను క్యాచ్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది లో షటర్ స్పీడ్ అయితే అది ఎక్కువ షటర్ స్పీడ్ పెట్టారనుకోండి ఇది ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే క్యాప్చర్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ నేను ఫొటోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఆ ఫొటోస్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా తీరి కూడా చెప్తున్నాను నేను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది కదా షటర్ స్పీడ్ అంటే ఏంటనేది ఇంకా నెక్స్ట్ ఐఎస్ఓ గురించి చెప్పేస్తాను నేను ఐఎస్ఓకి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే మీరు చూస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఒకవేళ వీడియో లైక్ అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోయిందంటే కామెంట్ చేయండి బాస్ మీకు ఇందులో ఇది మైనస్ ఉంది మీరు ఇది డెవలప్ చేయండి అని మీరు కంపల్సరీగా కామెంట్ చేస్తే నేను అది సర్దిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అలాగే కింద నా సోషల్ అకౌంట్స్ అన్నీ పెట్టాను కంపల్సరీగా అందులో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు నా అప్డేట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎస్ఓలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ మీ త్ర